ہو وہ دین کافر ہو وہ اہل کتاب کا دین ہو وہ بت پرستوں کا دین ہو تم پر لازم ہے کہ ان کی مخالفت کرو اور اس پر اجماع ہے مسلمانوں کا مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ کفار کی مشابت کرنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں بلکہ مسلمانوں پہ ان کی مشابت حرام ہے قرآن بیان فرماتا ہے ولا من بعد ما جاءهم لهم عذاب عظیم اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن تری لے آ جانے کے بعد تفرقہ اور اختلاف شروع کیا انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے یہ اہل کتاب جن پر اللہ کی کتاب نادل ہوئی روشن دلیل لے آئی لیکن انہوں نے اس میں تحریف کی اختلافات کے شکار ہوئے اللہ مسلمانوں کو منع کر رہا ہے کہ تم ان کے نقشے قدم پر نہ چلنا اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو جس قوم کی مشابت اختیار کرتا ہے اسی میں سے اٹھایا جاتا ہے وہ انہی میں سے ہے مسرد احمد کی روایت ہے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی کم از کم حالت ان سے مشابت کرنے کی تحریم کا تقاضا کرتی ہے یہ حدیث ہر مسلمان سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ تم کفار کی سنتوں پر کفار کے طریقوں پر کفار کے کفار کے زندگی گزارنے کے طریقے پر زندگی نہ گزارو کم از کم اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کی مخالفت کرو لباس کے اندر تم ان کی مخالفت کرو تجارت کے اندر تم ان کی مخالفت کرو وہ اپنے دین پر عمل کرتے ہیں وہ اپنی خود ساختہ باتوں پہ عمل کرتے ہیں تم اس پر عمل کرو جو اللہ نے اپنے رسول محمد پر اتارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور رہا اجماع تو اس میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کیا کہ کفار سے ان کی عیدوں اور تہواروں میں مشابت اختیار کرنے کی حرمت پر صحابہ کے وقت سے لے کر صحابہ کے بقت سے لے کر مسلمانوں میں مکمل اجتماع رہا ہے مسلمان اکٹھے رہے ہیں اس بات پر کہ کفار کی عیدوں میں کفار کی خوشیوں میں شرکت نہیں کرنی دیوالی کی عید منانے والوں کافروں کی خوشی کے دن کرسمس ڈے کو اپنے رومیٹ کافروں کو عید کارڈ بھیجنے والوں خوشی کے کیک بھیجنے والوں خوشی کے پیغامات بھیجنے والوں ان کی خوشیوں میں شریک ہونے والوں صحابہ کی دور سے لے کر آج تک امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ کافروں کی عیدوں میں مسلمان شریک کافروں کی عیدوں میں مسلمان شریک نہیں ہو سکتا وہ دیوالی کی عید ہو وہ ویلنٹائن ڈے ہو وہ بسنت کا دن ہو لاہور کی سڑکوں پہ پتنگ اڑا کر ہندوؤں کے تہواروں کو منانے والے ظالم ہو تمہارا اسلام تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا صرف بسنت والے دن پتنگ ہی نہیں اڑائے جاتے مکمل ہندو مذہب کی شکل اختیار کر کے میں انڈیا کی سڑکوں کی بات نہیں کر رہا کہ وہاں کی سڑکوں کا تو ہمیں علم ہی نہیں ہے ہم تو لاہور کی بات کر رہے ہیں ہم راول پنڈی کی بات کر رہے ہیں جہاں پر کلما پڑنے والا پیلے رنگ کا لباس پہنتا ہے پیلا رنگ لڑکوں لڑکے لڑکیوں پہ پھینکتے ہیں لڑکی لڑکوں پہ پھینکتی ہیں بو کاٹے کے نعرے گونجتے ہیں بسنت کا تہوار منایا جاتا ہے اور بڑے بڑے بدماش آ کر مناتے ہیں بڑے بڑے ذمہ داران آ کر مناتے ہیں چھوٹوں کی بات نہیں اور اگر کسی جگہ کا ناظم اس قاتلانہ رسم پہ بین لگا دے تو سپیشل آرڈر کر کے ایک ہفتے کے لیے اس بین کو ہٹا کر اپنی بدماشی کر کے پھر بین کو کھول دے دوبارہ لگا دیتے ہیں یہ بسنت کا تہوار یہ ویلنٹائن ڈے یہ دیوالی کی رسم یہ کفار کی عیدیں ہیں یہ اہل ایمان کی عید نہیں ہے یہ مسلمانوں کی عید نہیں ہے مسلمانوں پر صحابہ کے دور سے اجماع رہا ہے کہ مسلمان کافروں کی عیدوں میں شامل نہیں ہو سکتے ان کے ساتھ اظہار محبت نہیں کر سکتے ان کے ساتھ شراکت داری نہیں کر سکتے کہ آج ہندوؤں کی عید ہے آج عیسائیوں کی عید ہے آج بت پرستوں کی عید ہے ہم ان کو عید کارڈ بھیجیں ہم ان کو کیک بھیجیں ہم ان کو محبت کے پیغامات بھیجیں اہل ایمان کو یہ جائز نہیں ہے اور مالک عزا و جن نے کفار کی تقلید کرنے سے منع فرمایا اور تقلید کرنے والوں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور بہت ساری آیات کئی ایک موقع پر مختلف اسلوب میں یہ بات وعدے کرتی ہیں کہ کفار کی تقلید نہ کرو کبھی ان کی اطراط سے روکا گیا کبھی ان کی پیروی سے روکا گیا کبھی ان سے ڈرایا کبھی یہ کہا گیا کہ کفار کے مکر و فریب میں نہ آنا 
ان کے آرا اور خیالات کے پیچھے نہ چلنا کہیں یہ تمہارے اعمال اور اخلاق کو برباد نہ کر دیں اور بعض اوقات ان کی غلط خصلتیں ذکر کر کے جن سے مومن نفرت کرتے ہیں اور ان کی تقلید کرنے سے نفرت کرتے ہیں قرآن مختلف مقامات پر اپنے ماننے والوں کو اپنے پڑھنے والوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے یہ واجب ہے کہ تم ان کفار کی دشمنی کرو ان کفار کی مخالفت کرو ان کی عیدوں کی مخالفت کرو ان کی تاریخوں کی مخالفت کرو ان سے محبت کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا اور جو اس راستے پہ چلتا ہے پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے وہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے اسی طرح تکلیف سے روکنا شریعت کے مقاصد کے اندر یہ بات شامل ہے آئیے قرآن حکیم بیان فرماتا ہے الوم اکمل سلکم دین اکم آج مالک نے تم پہ اپنا دین پورا کر دیا اپنی نعمت کو پورا کر دیا اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا یہ دین جو اللہ نے پورا کیا اس میں دیوالی کی رسم نہیں ہے یہ دین جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا اس میں بسند کا تہوار نہیں ہے اس میں ویلنٹائن ڈے نہیں ہے اس کے اندر برسی کی رسمیں نہیں ہیں یہ ساری عیدیں یہ سارے طریقہ کار کافروں سے کافروں کی تقلید سے اہل ایمان کے معاشرے میں آئے ہیں اس شریعت کو ہر حالت اور ہر زمانے اور سب لوگوں کے لیے سالے بنایا ہے اللہ نے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اسلام اسلام کی بات کرنے والے پرانے دور کی باتیں کرتے ہیں اس وقت تو اسلام ٹھیک تھا نافذ ہو گیا تھا لیکن اس دور کے جدید دور کے جدید تقاضوں کے مطابق اسلام ہم آہنگ نہیں ہے یہ کہنے والا کافر ہے مسلمان نہیں ہے دوسرے معنی کے اندر وہ اللہ کی تقریب کر رہا ہے کہ اللہ نے تو کہا کہ یہ دین قیامت تک کے لیے باقی رہنے والا دین ہے اور وہ اللہ کو یہ بتا رہا ہے اللہ جو تیرا اتارا ہوا دین ہے وہ چودہ سو سال پہلے تک کامیاب تھا اب جدت پسندی کا دور ہے اب روشن خیالی کا دور ہے اس دور کے اندر چور کا ہاتھ کاٹنا اس دور کے اندر شادی شدہ زانی کو سنسار کرنا اس دور کے اندر آنکھ کے بدلے میں آنکھ دانت کے بدلے میں دانت کان کے بدلے میں کان یہ سزائیں یہ قصاص لینا غیر انسانی ہے وحشیانہ ہے ظالمانہ ہے وہ اللہ پر اللہ کی تکلیف کر رہا ہے اور اللہ پر تحمد باندھ رہا ہے جو یہ کہے کہ اس دور میں اسلام نہیں چل سکتا اسلام پرانے دور کے لیے تھا اللہ کی قسم وہ کفر کر کے ملت سے خارج ہو رہا ہے یہ اسلام وہ دین ہے جو قیامت کی دیواروں تک باقی رہنے والا دین ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں تم آخری امت ہو تمہارے بعد کوئی امت نہیں مسلمہ نبوت کا دعویٰ کرے کہ داب ہے کافر ہے مرزا غلام قادیانی قادیان سے نبوت کا دنی رسول ہونے کا سدپنی رسول ہونے کا دعویٰ کرے اللہ کی قسم کافر ہے محمد کے بعد کوئی اور رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لو کہنا بعدی نبی اللہ کہنا عمر اگر میرے بعد کوئی رسول ہوتا تو خطاب کا بیٹا رسول بن کر آتا میں آخری نبی تم آخری امت ہو نہ میرے بعد نبی ہے نہ تمہارے بعد امت ہے جب اللہ کے رسول کے بعد اور نبی نہیں ہے تو پھر اللہ کے رسول کا دین قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے کفار سے دوستی لگانا انہیں پسند کرنا ان کی تقلید کرنا ان کی ثقافت سے محبت کرنا ان کی ثقافت سے محبت کرنا اور کفار مسلمانوں کے دورے کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم میں اور ان میں صرف ایک نام کا ہی فرق رہ گیا ہے کیا خیال ہے آج کوئی بت پرست آئے آج مندروں کو پوجنے والا آئے مندروں کو پوجنے والا آئے اور ہجویری کی قبر پر ہونے والے منظروں کو دیکھ کر جائے اس کو کوئی فرق لگے گا اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے میں نے اپنی قبر میں اپنی قبر کو سامنے رکھ کے جواب دیجئے آج ہندو مندروں کو پوجنے مندروں پہ پڑے ہوئے بتوں کو پوجنے والا اگر لاہور کے حجویری کی قبر پہ ہونے والے سجدے رکو طواف نظر و نیاز کو دیکھ لے وہ کہے گا این نہ کی روڑا ہے بس این نہ کی روڑا ہے اسی کھلوتے نو پوجن دے ہیں تو اسی لمحے پہ نو پوجن دے ہیں بس اور کوئی پنگا نہیں یہ فرق ہے تم اس کو پوج رہے ہو ہم اس کو پوج رہے ہیں کفار سے محبت کرنا کفار کی تقلید کرنا ان کی عیدوں میں شامل ہو رہا ان کی ثقافت کو اختیار کرنا 
یہ مسلمان کو ہلاکت کے راستے پہ لے کے جاتا ہے بربادی کے راستے پہ لے کے جاتا ہے اس طور میں یوم محبت منانے